哟，看来你昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。你的，啊，哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张，在想什么？嗯，那你今天有点不一样，有什么不一样？你扶我一下。你什么什么都不用说，我知道你不是故意的。我也挺忙的，我我还要去厕所把那个刚刚吃的碗给洗了。没事儿。用爱情。酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你
你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这只有一张床，那不如……那不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。好
。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动得很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？